一九四五年四月二十八日，瑞典马尔默港，在纳粹德国战败的前夜，正如这段纪录片所拍摄的那样，大量受害者被红十字会从纳粹集中营里解救了出来。他们幸福地迎接着这一天的到来，谁也不会想到，在下一秒，在这些洋溢着喜悦的笑容当中，突然出现了一个中国人的面孔，簇拥在人群当中，他的眼神仿佛有一种可以穿越时间的魔力。就好像他面对的不是那台1945年的摄像机，而是屏幕前的你和我。紧接着，这个女人轻轻地冷笑了一下，仿佛那份被解救的喜悦与她无关。你也觉得这段画面很不可思议，对吗？尤其值得强调的是，这并不是什么精心策划的电影镜头，它的确是一段来自1945年的真实记录影像。在那一年的4月28日，瑞典人 n e l s j e r i n g 从白色巴士行动的现场抓拍到了这一切。这是一场由瑞典红十字会和丹麦政府组织的营救行动。通过秘密协商，他们设法将纳粹集中营里的部分囚犯安全转移到了中立国瑞典。为了避免沿途的误判，所有转移囚犯的巴士都被涂上了醒目的白色油漆。这便是行动名称的由来。至于画面中的那个中国女人，当时人们只知道她的英文名是 Nadine Huang。这张脸给我们带来了太多的疑惑。为什么一个中国人会被关进纳粹的集中营里？为什么在重获自由的当天，他会露出那样的表情？疑惑，这正是我们这期节目的起点。这种疑惑是非常少见的，因为在绝大多数的历史资料片中，我们很难从人们的脸上看到独属于他们自己的情感。这种疑惑也是非常狂妄的，因为换一个说法就是，你居然想探究一个在76年前的新闻纪录片里出现了两秒的人的心理状态。所以在大多数情况下，人们会迅速将这种疑惑抛之脑后，因为找不到答案的概率是 99.9% 遗憾的是，在这一期节目里，我们碰到了那 0.1% 你准备好了吗？大家好，我是喜欢满世界收集老照片的周德怀。2019年4月25日，这是故事的起点。当时我拜托朋友从美国宾夕法尼亚的一位私人藏家手里买下了四张照片。至于买下他们的原因，你们看一下就知道了。一个穿着皮草的中国女子，下巴微微抬起，好像一个不可一世的贵妇人；而在另一张照片中，她又穿上了军装，先前的贵气不复存在，英勇的气质开始脱颖而出。随照片附赠的卡片里，对这个女人的介绍很简单：那定晃，中国的圣女贞德。当这个相似的名字把前后所有的图像联系在一起的时候，那种萦绕在我脑中的困惑反而越来越大了。后来我终于明白。在一九四五年四月二十八日，显露在这个女人脸上的那种表情，其实是一种心有不甘，因为原本，她也可以作为一名拯救者出现，而不是反过来。中国的圣女贞德，责怪照片的介绍者给了一个如此陌生的称呼是不公平的，因为在那个遥远的一九三零年代 ，Chinese John of Arc Nadine Huang 曾经传遍世界各地的报纸，在一九三三年。连美国联合太平洋煤炭公司的普通柜员都知道，在中国有个叫做那定晃的女人，她既上过战场，也是当时最有能力的外交官之一。在那个救亡图存的年代，那定晃的军装照引发了世界各地对未来中国的期待。而不可思议的是，在1931年，根据一份名为《r e b o u t a Dead a g g i s 的普语杂志的报道，那定晃的故乡其实并不在中国，和当时的大多数报纸一样。这份来自葡萄牙的杂志将他那张坚毅的脸放在了封面，右下角还不忘补充：“中国的圣女贞德。”在报纸的正文部分，一张之前从没见过的军装照占了快三分之一的版面。这些记者确实非常敬业，因为最右侧那张写满了字的文件，其实是一张非常少见的出生证明。其中的信息表明，这个叫做那丁晃的女人，于1902年6月5日在西班牙马德里的皮拉尔圣母教堂内受洗。他的母亲是一位比利时贵族，而父亲则是当时清政府驻西班牙的外交官，名字叫黄吕和。根据报纸的介绍，那丁晃的童年是在马德里度过的，直到1912年，宣统帝溥仪颁布退位诏书，民国正式登上历史舞台。他的外交官父亲奉命带全家人登上了回国的游轮。于是，在那个风起云涌的时代，那丁晃就这样走进了那个漩涡的中心。这并不是一种简单的修辞。实际上，我们根本想不到这个陌生的英文名离我们记忆中的那些名字有多近。我在1980年第五期的读书杂志上找到了他的妹妹黄马赛关于这段时期的回忆。有一天，一个青年学生到我家来访问，由于我经常随处在父亲身边，所以我参与了这一次的会见
这个学生是来指责我父亲的错误的。他很快就明白，我父亲不仅不是他前来要加以责问的官员，而且我父亲根本不赞成这样的措施。于是他们的谈话就更加活跃起来。这个青年在谈话中还向我父亲承认，目前他还没有办法在各省实现一项重大的改革。他说，他的许多同伴已经到了法国去，例如周恩来、陈毅，但是他自己在国内又有更重要的工作要做。好好注意这个年轻人。他走了之后，我父亲对我说：“要记着他，他将来也许前程远大。”在告辞的时候，我知道了他的名字，叫毛泽东。那时他23岁，刚到北大图书馆工作。身处北京外交界的中心，皇马赛见证了一大批中国青年走上历史前台。而那个性格比他活跃得多的姐姐，又在当时做了些什么呢？这部分的信息就藏在《Rebordel X》文章里提到了那份《Estampa》杂志上。经过一番耐心的交涉，我的同伴葛老师从一位西班牙二手书店主手里搞来了一份1929年的《Estampa》杂志原件。这份杂志11月29日从西班牙发出。十二月二十三日才终于送到我们手里。你看这封面，非常阳光的，身着男装的那丁晃。这份杂志是这样介绍他的：青年时期的那丁晃几乎完美融入了中国当时的爱国主义革命思潮，教上不起学的小孩识字，在集会上发表革命演讲，上街控诉帝国主义的阴谋。他伫立在人群中，双眼包含炙热的热情，高举着拳头，大声演说的样子，深深地印在了一位美国记者的心中。这位记者给那丁晃取了一个日后传遍北美的名号——中国的圣女贞德。她看起来是一个标准的五四青年。如果说稍微有那么一点不同的话，就是这个青年精通多国语言，还喜欢在集会结束后拉着同学们跳一种叫做 “chudis” 的西班牙舞蹈，就像我们在《觉醒年代》中看到的那样。那丁晃正在慢慢走向那个属于他的时代，直到命运开始在每个渺小的个体身上发挥作用。借助1928年法国《进取报》的一篇报道，我们可以很直观地感受到两个相似的灵魂会被安排进多么迥异的人生剧本。这张报纸正中间刚好在报道当时的第二届圣莫里茨冬奥会，而在左边这一栏还有一位中国女子，和南丁晃一同被视作时代的象征。我们很轻易就可以在百科上查到这位女士的履历，她的中文名是郑玉秀，比南丁晃大11岁。父亲同样是清朝官员，光绪三十一年赴日留学之后，加入了中国同盟会，一度参加过一刺杀袁世凯的计划。同年到法国学习法律，期间还组织学生号召中国使团聚集在巴黎和会上签字。他在一九二五年取得了巴黎大学法学博士学位，也是中国历史上第一位女博士。这篇文章的标题是《两位意想不到的女性人物揭示了中国古代社会的深刻变革》。然而，这种并列不过是不同命运的一种短暂交汇。十七年后，一九四五年，当身为美国援华会名誉主席的郑玉秀正在和大家一道迎接胜利的时候，那丁晃，那个刚被从拉文斯布吕克集中营里解救出来的囚犯，正在排队等候医务人员的卫生检查。是什么造成了二者命运走向的如此不同？不如让我们将时间拨回到一九二一年，看看他到底做错了什么。那时，那丁晃刚刚十九岁。根据这份西班牙杂志的记载，他身穿着一身阿拉贡男装参加了一场舞会，与另一名活泼的小姐共同跳了一曲阿拉贡霍塔舞。这时，一个名为 Ting 的中国将军出现了，他正在组建一支当时在中国还十分罕见的空军。我们查了很多资料，都没能确认这个叫做 Ting 的将军究竟是谁。总之，在舞会上。听将军慢慢注意到了那丁跳的那种奇怪的舞蹈。当舞蹈结束时，他上前攀谈。对话的结果就是，这位找不到中文名字的将军被他的勇气和气质打动了，正赶上手头缺人。于是第二天，那丁晃就成了那支新军中的上校。堂堂上校军衔，居然可以随便就送给一个在舞会上认识的姑娘吗？这种过于夸张的剧情让我们更加好奇，那位被称作听的将军到底是何方神圣？在1933年的殖民地先驱报上，那丁曾跟记者提起过上司的名字昌宗昌；而在另一份1928年的《每日新闻》上，报纸曾提到过他来自山东军。两个单词叠加在一起，我们就得到了一个确定的名字——张宗昌，一个曾经活跃于山东一带的军阀。但也有一些资料将线索指向了张学良，比如我在互联网档案馆发现的一本书《野口勇东与西》。这是一本关于美籍日裔艺术家野口勇的传记。按书中的描述， 1 9 3 0年，野口勇到中国游历，紧接着那个熟悉的名字出现了。野口勇是这样介绍他的 ：“Beautiful lieutenant in the army of the young marshal 张学良，少帅张学良军队中的漂亮中尉。”
但这句话还没有结束，后面的括号里还有一句。我们都知道，在英语里，这是对前面那个名字的介绍。可这句介绍是来自 n a d i n 还是来自野口勇呢？这里有很大的歧义。看过前面在舞会上的故事之后，我们第一时间以为这是来自 n a d i n 的介绍。但是从语境来说，它应该出自野口勇的口吻。要是这样的话，那张学良是不是太随便了？但无论这句话来自谁，他都让张学良就是听将军的嫌疑更大了。尤其他的字是汉卿，卿在法语里的音译应该是卿。如果外国报纸以讹传讹，也不是没有把他叫做听将军的可能。不过我们还是得承认，这种推测是非常天马行空的。总之，就像我收藏的这张北洋军阀合影一样，无论张宗昌还是张学良，都属于同一个阵营。所以我们可以肯定的是，那丁晃。加入的是当时已步入末路的北洋军，但仅仅是这样的故事，未免也太小看我们的主角了。回到报纸的技术当中，我们会发现，那丁晃就是那丁晃，他根本不屑于做军队里的吉祥物，他想成为一名真正的军人。他以顽强的意志完成了军校里的所有课程，然后拿到了成为军官的资格证明。之后的故事也许用报道中的原话更有画面感。现在你满意了吗？不会再有其他冒险的念头了吧？黄的家人对他这样说。现在他平静地说：“我要学开飞机。”在一九二五年，中国政府派遣金融使团前往欧洲，通晓多国语言、拥有法学背景的黄成为了其中的一员。一到巴黎，他就开始了自己的计划，而且没人能改变他的想法。回国之后的黄已经能熟练地驾驶飞机了。他作为一名真正的上校，加入了空军。不过，这种身份似乎并没有持续多久。1927年，按照《纽约一份当地晚报》的记载，那丁晃被当时的政府总理潘富提名为经济信息办公室的新闻秘书，之后被派遣到美国俄勒冈州做进一步的交流工作。时间跳转到1933年1月7日，法国的小普罗旺斯报上出现了一条一艘名为“阿拉密斯号”的游轮已经抵港的新闻，而我们要找的那丁晃就在那艘船上。各种报纸都表明，他当时在法国的精英阶层里混得风生水起。刚到巴黎不久，就拜访了那里的妇女团体，并就东北地区的局势发表了自己的看法。而在1月12号，按照这些报纸上的说法，从没做过演员的他，居然直接上台演出了。那场戏的名字叫《妃嫔》，他所饰演的就是其中一个妃子。几个月后，法国妇女报上又发布了一张我之前从没见过的照片。那似乎是他在巴黎的家。由于时间太过久远，照片看起来非常模糊。房间里似乎挂着一幅中国书法，我们查看了很久都没能认出那上面到底写了什么。有谁愿意来挑战一下吗？在展示完他亚洲风格的客厅后，巴黎人开始欣赏他身上那种来自中国女性的优雅。在高强度曝光了相当长一段时间之后，那丁晃的名字逐渐淡出了公众的视野。这也许就和十二月三号《共和报》上的一篇报道有关，其中的内容并没有多重要。关键是那个名字 ，Miss Barney， 这位女士的原名是娜塔莉·巴尼。一句话概括，这是一位当时非常有影响力的文艺青年。他开在家里的沙龙，汇集了来自世界各地的诗人，还有艺术家。结识巴尼之后，那丁迅速成为了他们的一员。就此，这个极具传奇色彩的名字开始在报纸上消失。直到多年后，他以受害者的形象再次出现在大众视野当中。可这一前一后呈现出来的面貌反差实在是过于巨大。我们当然可以用简单的“但是”“然而”将前后串联起来，但如果仅仅是这样做，那我们将永远都无法理解南丁晃在那天的表情到底是何种含义。我们的确试图用报纸去发现历史，可是报纸并没有义务为我们还原最完整的历史。在那个渴望传奇的年代，人们看到的是中国的圣女贞德，而在人们看不到的地方，也许还有另一个南丁晃。一旦将二者结合在一起，我们就可以发现，所有的豁达背后都是命运的随波逐流。就像动画《千与千寻》开场那样，很多大人根本不了解，对一个刚刚学会拥有朋友的小孩子来说，离开熟悉的环境有多难过。1913年，那丁的父亲调回北京的外事部，当他告知那丁他们即将离开马德里时，他的回答很简单：“好吧。”他停顿了一下：“好吧。”但我们去中国以后，一定要记得回来。1919年，七年之后，他又回到了马德里。只是没想到，等待他的是又一场痛苦的告别。他爱上了一个来自危地马拉的穷诗人，双方家庭背景过于悬殊，他被家人强制终结了这段恋情。1926年，他刚学会飞行，父亲却死在了一场疾病当中，一只刚飞上天的风筝就这样断了线。他努力成为了空军的上校，可北洋军阀从来就不是从军报国的舞台。1927年。
，他赴美做政府新闻秘书。可第二年东北一支攀附政府倒台，他几乎经历了和他父亲相似的命运。只是这一次，没人知道新成立的政府有没有向他发出邀请。一九三四年，他在巴黎加入了文艺青年娜塔莉的沙龙。可是根据沙龙成员 b e c k t 在个人传记中的回忆，在成为娜塔莉的朋友之前，那丁晃首先是他的司机、秘书，甚至厨师。晚上甚至只能睡在娜塔莉的办公室里。后来连 b e c k t 自己都看不下去了，他问他：“你是一名律师，你有那么显赫的社会背景，为什么你要在巴尼小姐这里寄人篱下，而不是去做本来就属于你的事业呢？”和当初离开马德里时一样，那定的回答还是很简单 b e c k t 当我来巴尼小姐家时，我知道会发生什么。”这句话并不难理解。当一个人无法否认他糟糕的境况，却又别无选择的时候，他就会给出这样的答复。他就等同于我知道，但请你不要再说下去了。在经历了那么多次的挣扎无果之后，也许他真的累了。时间继续推进到1936年，也许是终于对那种自得其乐的沙龙感到厌倦，也许是终于鼓起了勇气，南丁晃打算再一次出发。他的目的地是不远处的英国。报纸上的信息表明，南丁晃试图通过促进两国之间的贸易往来。来找到自己的机会。在这张报纸上，最令我没想到的是这样一句话 ：Before her return to China next month， 在她下个月回国之前，下个月回国。在我先前看到的资料里，没有任何资料提到过她1936年回到过中国。我没有找到那丁晃此后的踪迹，直到1944年5月，她被纳粹逮捕。在网络上，一位名叫 Aaron 张的华人学者曾在文章中提到，他曾在犹太大屠杀纪念馆里看到过证明南丁晃被关进纳粹集中营的直接证据。顺着他的指引，我们用邮件联系上了位于以色列的犹太大屠杀纪念馆。经过一番周折，我们用60美元一睹了他的尊容。一面绣满了字的红布，上面不光有来自各种语言的名字，还有不知道为什么画上去的图案，中间是大大的集中营名字——拉文斯布吕克。我们要找的名字就在正下方——黄 China。没人能证实他被关进集中营的原因。有人说他参加了法国当地的抵抗组织，也有人说他做了某个势力的间谍，又或者仅仅是因为他的中国血统。时间再次跳转到1945年，那丁晃被红十字会送到了瑞典马尔默港，一架摄像机出现在了人群当中。他看向熟悉的镜头，那些报纸上的头衔又浮现了出来：中国的圣女贞德，杰出的北洋军女上校，北洋政府最有魅力的外交官。所有的一切都不算数。作为那个时代最擅长和媒体打交道的人之一，那丁晃恐怕比所有人都更清楚他即将进入历史的事业。而且是以此刻的面貌，很明显他还没有做好准备。他冷漠地盯着镜头，就好像在回应命运无情的审判。作为时代潮流的一份子，他所有的努力都失败了。他曾和我们熟悉的那些名字一道踏入那个时代，而等待他的却是一条看不到终点的路。这是少数人的不幸，还是多数人的宿命？战争结束后，那丁晃去了无论从地理还是历史上都位于边缘的南美，他似乎再也没有回到过中国。属于他的时代已经结束了，那我们的故事结束了吗？在这段纪录片的下一秒，就在那丁晃的身边，一个小女孩出现在了画面当中。谁也不会想到，她会在66年后把那丁晃的故事接着讲下去。66年后，瑞典导演 Magnus g e r t o n 发现了这部纪录片，他找到了当年的那个小女孩，她的名字是 Irene c r o s s f e y m a n Irene 当年和妈妈一起被关在拉文斯布吕克集中营，在战后她搬到了南非，还有了自己的女儿。紧接着，一个从来没听过的故事出现在了我们眼前。Every time I look at my daughter, I must remember Nadine Wayne. <laughs> When my daughter was born in '71, I was terribly excited. I always wanted a little girl because I kept having sons. And when my mother came to visit me in the nursing home, she said to me, "Irene, I want to tell you a story. I made a promise a very long time ago." I'd like you to keep it. And she told me about this woman, Nadine Wang. This Nadine Wang was a Chinese lady who'd come from Auschwitz to the camp. And my mother was very fond of her, and they used to have long chats. And towards the end, when things were very, very bad, there were loudspeakers urging people to go to Bergen-Belsen, and a lot of people went. But Nadine Wang told my mother that she'd heard that there were some white buses coming, and that there were people going to be taken out of the camp and go to Sweden, to freedom. 
and she helped my mother to get our names on that list. Nadine Wang said to my mother, if you and your daughter survive the war and get out, and if your daughter ever marries and has a little girl, name her for me. Which I did. Nadine,这个名字也提醒我,说了这么久的故事,好像还没告诉你们他的中文名究竟是什么。在寻找他生前踪迹的过程中,我见过各种版本他的名字,不同的语言有不同的叫法。为了省事儿,我直接叫他